你还以为他们俩会来个密一样的吻？哪里的事？其实他只是不太懂得控制个别人的距离罢了，因为他担心别人听不见他的声音，所以贴得那么近。这位矮矮的小姑娘正是我们故事的女主角阿波连林奈。她本来就不想太热络，怕别人觉得烦，现在却因为同桌的一个小动作又亲密无间起来。来唐君面无表情，总是板着脸。初中时，同学们都畏惧他，所以他和同学们的关系并不太好。高中开学，他决心要改变，从打招呼开始。后排的窗边位置是阿波连坐的地方。他虽然没有听见他的自我介绍，但没事。来堂灵敏地记住了小本本上的名字，他主动上前打招呼，然而得到的只是阿波连迷茫的眼神。尝试了几次主动搭讪，对方还是没搭理他。来堂在心里默念：糟了，不能放手啊！这关系到咱们多姿多彩的高中生活呢。来堂又揉了揉眼睛，告诉自己要保持微笑，就算对方会一句也算赢。结果还是失败了。默默和阿波连道别时，来堂觉得他嘴角似乎动了一下，却没听到声音。难道自己看花了眼？来堂默不作声离开了教室。第一天的尝试看来是没戏了。第二天，雷唐发现尽管坐得近，这同桌间的距离感还是存在。再加上阿布连那么小个，判断距离就更难了。雷唐见阿布连不小心掉在地上的橡皮，对方就没接，递过去的手悬在半空中，也没得到任何反应。自己是不是被讨厌了？雷唐正收东西，突然感觉到旁边有东西靠得很近，一抬头看到的是阿布连，他现在紧贴在他身边。只见对方的脸越来越近，莱唐这才明白过来，阿波连在说话，这么近的距离都听不见。难道以前他都回应过？阿波连把手放在嘴边，再移到耳边，莱唐总算能听出。他说没带课本，两人就这么挨着肩膀，共用一本练习册。莱唐心里暗想，阿波连这小家伙真跟洋娃娃似的。阿波连又一次出现在莱唐面前，莱唐猜他可能一起分享便当，但他自己似乎没意识到两人贴得这么近，想着阿波连这么小，便当对他来说是不是太丰盛了？莱唐没想到的是，他还想着要喂他吃肉丸子，他有些不好意思，但丸子已经递到他面前，没办法，只能接受了。最终，两个人连回家路上的亲密无间。阿波连拉着莱唐的手进了了游戏厅，原来他想和他一起拍大头贴，接下来还去了卡拉 OK， 麦克风似乎根本没捕捉到声音。莱唐拍手边想边觉得自己跟他咋这么熟络了呢？第二天一早，莱唐对刚到教室的阿波连打招呼，结果却被彻底无视。莱唐叹气，觉得这距离感真是个玄学。难道昨天的亲近却是一时兴起？想想也就算了，恢复原样也挺好的。心里这么想，但不能就这么算了，不主动找找故事怎么继续？莱唐一下子就把桌子推到阿波连旁边，这突然的动作吸得阿波连立刻反应过来。莱唐拿出自己的课本，问他要不要一起看。阿波连低头小声说：“这样会给你添麻烦的，自己不太懂得如何和人相处，不懂得控制亲密距离。”一旦亲近了，就很容易过分贴近，最后大家都不舒服，离他而去。上了高中，他不想再重蹈覆辙，但昨天来堂主动的一系列举动，让阿波连感到很高兴。回家后又觉得可能弄糟了。来堂说他根本不在乎这些小节、小事而已，只要把握好分寸就行。听了他的话，阿波连就感动的紧紧抱住了他。看着阿波连紧紧抱着自己的样子，来堂君心想：这距离感真是个玄学。一大早，来堂刚踏进校门，就被阿波连给抱住了。突然被抱住是什么情况啊？来堂忽然意识到，原来刚才阿波连一直在叫自己，他却没听见。阿波连的声音太轻了，有时候真听不清楚。看来得想个办法。回家的来堂就开始学习基础的读唇术，这样哪怕声音再小，也能清清楚楚的交流。就这样，来堂戴上耳机，开始让妹妹帮忙练习。妹妹嘟囔着：“这真够麻烦的。”他开口就来：“呆子、傻子、白痴，一根筋。”来堂那是一脸懵，没听懂半句。还以为妹妹在说嫂子拜师学易筋经呢，如此这般这般再这般。来堂阿波连说自己已经成为了独唇高手，想让他试试说些什么。结果阿波连的嘴唇一动不动，以失败告终。来堂无聊的摸鱼，正看到女生们的扔纸条，他突然有了灵感。下课时，来堂阿波连说：“以后有话就写小纸条给他。”这样一来，来堂那点小纸条多得跟下雪似的。无论是在更衣室换衣服还是上厕所，来堂对还在撕小纸条的阿波连说：“够了，够了。”但仔细想想，来堂恍然发现。明明以前贴得近的时候，听得明明白白的，难道是通过骨头传声的？莱唐马上激动地告诉阿波连：“以后咱们就用骨传声沟通吧。”于是两人的日常交流就变成了敲打对方。莱唐摸着头上的包，发现这么一来，耳朵里全是嗡嗡声，反倒是听不清阿波连说的话了。但他心里想：“我不可能就这么认输。”第二天一早，莱唐的妹妹就看到他哥满身战备，他调侃他：“这准备就上学还是去打怪兽啊？”心电感应、飞鸽传输、摩尔斯电码、手语、简书、烽火信号，尽管想了这么多办法，莱唐还是一点用都没有。这下莱唐彻底没辙了。阿波连颓然地走到莱唐面前，跟他说对不起，感激他为自己做了这么多事。
，梁冬却说是自己不好。明明阿伯莲有那么多话想说，自己一个字都听不见，真是太对不起他了。阿伯莲听了莱唐那番话，直接感动的不行。莱唐歉意满满的说：“真的很不好意思。”阿阿伯莲也跟着难受了，声音提高了好几度。阿伯莲却说他说话音量和平时一样，没有故意大声。他们俩一起回家已经是家常便饭了。阿布莲还是紧紧地抓着莱唐的胳膊不放。莱唐正在琢磨着刚才到底发生了啥，怎么忽然能听到对方的声音了。这时，两枚硬币落在了地上，他立刻分辨出是十元和五十元的声音。莱唐突然意识到自己的听力好像进化了。阿布莲看起来超想抓娃娃，因为他已经把脸紧贴在那个抓娃娃机的玻璃上了，想要那个娃娃，对吧？莱唐一股斗志涌上心头，今儿非得把他抓到手。不过，钱包里的钱已经所剩无几了。本来打算留之大吉的，结果发现阿布连对那个娃娃渴望更深了。他二话不说，丢了五百日元进去。不过他的个头可能看不到机器上面，一个响指工作人员就拿着小板凳走了过来。原来阿布连是回头客呀，他一番操作，直接把娃娃抓下来了。没想到阿布连这么有一套，莱唐顿时醍醐灌顶。原来把脸贴在玻璃上是为了更准确的定位娃娃。接下来几次，阿布连轻松抓了好几个，而且都是同款的，这是来进货的节奏啊！莱唐看阿波连还没打算走，心想着孩子不会是想把娃娃机店里的娃娃都抓光吧？结果阿波连转过来递给他一个嘟嘴的娃娃，还说看你那么想要这个娃娃的样子。莱唐回赠阿波连一个小小的嘟嘴娃娃，这只是为了感谢阿波连帮他抓娃娃的小小心意。回家后，莱唐拒绝了妹妹要娃娃的要求，把所有娃娃都堆在了枕头边，感觉每天和阿波连的距离都越来越近了。莱唐看着坐在怀里的阿波连，有点手足无措，他掏出自己的菠萝包。因为妈妈不在家，正在买东西解决午饭。阿波连听了，直接把盒饭扣在莱唐脸上，这下彻底没法拒绝了。今天一大早，莱唐就发现阿波连趴在桌子上睡着了。莱唐以为他不舒服，跪在地上，关心地问他怎么了。阿波连直接将脑袋靠在他肩膀上。阿波连困得厉害，因为起得太早了。莱唐温柔地把阿波连像娃娃一样抱起来，给阿波连提个醒，他得振作精神。课上，莱唐偷瞄一眼，阿波连那精神抖擞的劲儿，心里想应该没啥大不了。等下课了才意识到，这孩子居然睁着眼睛也能睡。午休时间叫他都叫不醒。莱唐本来正想去买面包，结果阿波连一把拉住了。阿波连同学递过来的是他亲自做的便当。原来他早起是为了准备便当给莱唐。尽管早起让他犯困，还添了不少麻烦。莱唐直接就夸上了天。有了便当，靠一靠也不是啥问题。便当还特别好吃呢。听完莱唐的话，阿波连害羞的轻声说了一句：“谢谢。”那我现在可以靠一下吗？莱唐没料到，阿布连这一靠，直接在他腿上睡着了。这靠的也太过分了吧！阿布连同学的行为真是捉摸不透，距离也无法把握呀。各种意义上，此时美美的橘毛看他们这么亲昵，气得咬牙切齿。这是怎么了？今天阿布连的校服怎么破破烂烂的，看着就像打完架一样。莱唐的脑子不由自主地想到阿布连一个人勇斗三人的场面。这会儿，阿布连气场全开地站在莱唐面前。莱唐心里咯噔一下，以为自己要挂了，没想到阿波连就是来了个头锤，还道了个歉。原来阿波连这样子只是因为眼睛进了东西，一路撞过来，完全是因为看不清。莱唐递过去眼药水，大阿波连好像自己滴不了眼药水，眼药水到处都是，就是没滴到眼睛里，眼药水都快用光了。莱唐决定还是得帮帮忙。不过阿波连这技能点的啥呀，眼药水怎么滴都滴不中。莱唐只好稳住阿波连的头，差不多得贴着眼睛才行，对自己靠近点才能看得清。好不容易，眼药水终于滴进去了。莱唐又抱起他的小脑袋，问东西洗掉了没？听不清，莱唐又靠近了一些。谁知道阿波连突然就害羞起来，看来这距离真是没法掌控呀。换做他主动靠近，可能连更近都不会脸红。莱唐突然羞得手忙脚乱，就撒手了。吃午饭的时候，阿波连想报答莱唐的帮忙，又把饭盒子往莱唐脸上一盖，果然一阵妖风，莱唐的眼睛里也进了点小灰尘。阿布莲就一把揪住莱唐的衣领，让他的头靠在自己的腿上，准备帮他滴眼药水。放开那个男生，让我来！我也想躺在阿布莲的膝枕上，可惜阿布莲还是没滴好。眼药水给莱唐滴了一脸，忽然一个影子闪过，莱唐一机灵，赶紧坐起来环顾四周，结果什么也没发现。回教室的莱唐拖着熟睡的阿布莲正在搬椅子，突然感觉到门外有人盯着，但回头却一个人影没看见，太奇怪了。阿波连拉着他的时候，莱唐又感觉到那道视线。难道自己被杀手盯上了？自己做了啥得罪人的事儿吗？莱唐开始回忆，是不是小时候踢球不小心把人家花坛给花踩坏了，还是没把午饭吃完偷偷塞桌子里了，或者是小时候偷偷吃了妹妹的布丁？想起来，莱唐觉得自己真的挺罪孽深重。话音室外路过的树上，到处都有神秘的黑影，莱唐都快被吓疯了，天天都心神不宁。阿波连知道后，就把他的头抱在怀里，一边摸头一边安抚他。莱唐这下子也有点不知所措了。
。突然，来汤又觉得那熟悉的目光，急忙跑到门口，一拉开门，来汤直接懵了。门外的橘猫比他还要高，看模样是随时准备开干，这可咋整啊？结果下一秒，那个人影就开始泣不成声。这出其不意的一幕让来汤完全懵了。大成终于平静下来。来汤一张嘴，大成就跟炸毛似的抱紧阿波连，阿波连一边帮他顺毛，一边安慰他。大成一脸委屈的告诫来汤别对林奈不轨，林奈将小巧又呆萌到不行，哪一坏的能忍住不想欺负他呀？大成作为青梅竹马，当然得守护好林奈。这对性格完全相反的俩人站在一块，来汤就纳闷了，这画风是不是串了？到底谁保护谁呢？有个爱哭的大块头青梅竹马保护你是种啥感觉？阿波连同学自己的毛炸了，还得自己来顺。大成跟来汤说。自己从初中开始就跟阿波连考的同一所学校，就是为了守护自家的青梅竹马林奈酱。来汤一本正经地说：“你这不是有跟踪癖吗？”大成一直都在照顾阿波连，但是被来汤的臭脸吓到了。大成说自己觉得来汤好可怕，不敢靠近。这话让来汤心拔凉。这下轮到来汤被阿波连安慰了。听大成叫来汤坏人，阿波连立马给了大成一个脑瓜崩，跟他说来汤不是坏人，一点也不可怕。大成马上眼泪汪汪的。来堂居然能把林奈将骗得团团转，那大成还是决定远远的观察比较好。就这样过了几天，不管是吃饭还是在走廊，连橱柜都能见到大成的影子。但这给来堂添了不少麻烦。这天，来堂一大早来到学校，看到阿波连戴着口罩，急忙提醒阿波连要照顾好自己。可此时阿波连的注意力全都放在了来堂某个难以描述的地方。粉色草莓图案让阿波连吓了一跳，整个世界都被震撼了。来堂，你就有如此粉嫩的少女心。他忙不迭地比划着，想告诉来堂你裤子拉链开了，可又实在不好意思说，只能招手示意他过去。来堂蹲下后，阿布连从他耳边小声嘀咕，但来堂根本听不清阿布连在说什么，可能是他感冒了嗓子哑。阿布连的手势，来堂也是一头雾水，只好示意他别闹了。阿布连那叫一个沮丧啊！来堂也在想，刚才自己怎么这么突然兴奋？难不成阿布连也来劲了？那既然这样，自己也不能示弱呀。这种奇妙的竞争意识，小伙子，你再不注意，你的草莓内裤可要成公开秘密了。来堂积极的很，第一个举手回答问题。阿布连心想，这不是明摆着告密吗？赶紧也跟着举手，想引起老师的注意。阿布连起身上台，一本正经的回答问题，既保护了来堂的小秘密，还贴心的画了个小提示，悄悄提醒来堂拉链没拉上。来堂还让他感慨，阿布连太能干了，输得心甘情愿。美术课时间到了，老师提议找学生上台当模特。来堂那个斗志昂扬，又是第一个举手。阿布连紧张的一把抓住他的手，结果一用力，整个人都挂在身上了。老师一看这情况，干脆让两个人都上台。来堂摆了个健身房常见的健美姿势。阿布连急中生智，拿个苹果挡住裆部。折腾完后，来堂进了洗手间。阿布连总算松了口气，但谁知来堂出来的时候，还是门户打开。上课发试卷的时候，阿布连不顾一切来到来堂面前替他挡视线。轮到上台演讲了，阿布连忙把一张百花瓶的桌子推到台前。终于到放学，阿布连累得都怀疑人生了。看着冲过来的阿布连，来堂夸他放学了还那么充满活力。虽然累成狗，但阿布连可是无敌的门卫。来堂这才发现，阿布连在自己面前的表现，好像是他暗示自己注意到了什么。经过一家服装店的橱窗，来堂终于发现了，原来是，原来是阿布连剪头发了。阿波连那句话真是哭笑不得，你是怎么想的呀？直接让阿波连失去了梦想。直到来到自己家，被妹妹骂成变态，来堂才恍然大悟，原来是因为自己拉链没拉。这下总算明白了，来堂这才意识到，原来阿波连是想提醒自己这事儿。要不是阿波连，他可能真的要去火星了。大成的日常就是躲在后门偷窥阿波连。想当初自己还是林大姐的同桌呢，不过怎么这么晚了，林大姐还没回家？难道是忘带伞了？大成二话不说，扔过去一把雨伞。谁知道林奈酱以为是什么危险物品，戴着电焊面罩的样子，真是一顿狂轰。接着还把失误交给老师去了，大成心都碎了。从老师那儿把伞要回来后，教室里的阿波连竟然消失了。大成决定偷偷放回他桌上，结果阿波连吓得以为这个伞得了诅咒似的，还以为是那种怎么丢都会自己回来的诅咒伞。感觉有人盯着自己，大成被突然冒出的阿波连吓得尖叫着跑了。没想到阿波连居然追下来，大成想躲到屋顶，结果被反锁的门坑了。看着阿波连越来越近，还以为自己得挨骂了。结果阿波连掏出了他的小粉伞。就这样，小雪的林奈酱给个子高高的大成撑伞。大成为刚才的不礼貌行为道了歉。虽然嘴上说着没事，可阿波连的小短腿已经开始发抖了。但大成撑伞又会把林奈淋湿，于是两个人像小动物一样躲在路边的雨棚下，决定等雨小了再走。刚被雨淋，阿波连忍不住打了个喷嚏。大成赶紧掏出备用的毛衣。阿波连向大成道谢，不只是因为借毛衣，还有平时总陪自己回家。这次终于能好好感谢大成了。大成突然意识到，这不就代表着自己的尾随行为早就被发现了吗？
于是又一次尖叫着跑了。这时候雨也停了，因为辛瑟尔请假一天的来唐恩回教室，看到了被封印的伞，虽然搞不懂，但震惊了，像往常一样，同抓人一起回去的路上。来唐发现大臣的跟踪好像更小心了。平常的午后，两个准备来一场黑白棋较量。来唐家十连冠雷打不动，和妹妹下棋从来没输过的来唐军就想手下留情，但在胜负面前还是得全力以赴。没想到的是，手持黑色的阿波连气场全开。马萨卡，阿波连难道是职业棋手？一手神棋让来唐直接傻眼，但棋局最后还是来唐大获全胜。来唐感觉到有这气场的人不该会下这么弱的棋，难不成是阿波连故意放水了？看阿布连的反应，莱唐心想：“你还真是个不会撒谎的孩子、啊。”阿布连跟莱唐说：“他其实很爱下黑白棋，可就是太投入了，所以有时候不小心就手软了。”莱唐义正凛然地说：“他讨厌别人对他手下留情，希望能真正的跟阿布连认真较量一场。”结果是莱唐的惨痛失败。莱唐郑重其事地说：“遗憾时间到了，不然就算个五五开好了。”阿布连同学默默地点头同意了。莱唐君，你还真是输不起呢。大哥大伊藤那款发型，一般人没有自带点光环是真驾驭不住的，除非你是阿波连。本以为自己该去修剪一下发型的来堂，看阿波连那仿佛被电了一下的发型，只能想说这是哪位托尼大师的手艺，快我避雷。又来到了课堂上课的脑洞时间，看着阿波连的发型，来堂心里冒出了个念头：难不成他迷上了某种死亡重金属？不行不行，来堂心想，这多费脖子呀！如果他因为现状不满去追求死亡重金属的话，那我们得赶紧出手救救迷途的小阿同学。班主任都想问，这是积了几辈子福才能遇上这两位天之骄子。课后的时间，来堂对阿波连说：“如果有烦恼，尽管跟我说。”阿波连就说：“他头发睡觉起来就成这样了，自己已经试过了，但头发就是软不下来。”来堂阿波连一起去了学习的厨间，想整理一下发型。整完后，不仅没改善，还变本加厉，变成了赛亚人的样子。来堂怕要是老师看到，就只能剃个光头了。于是来堂又想，这个绝妙的点子就是球员，啪的一声打开柜门，救兵救在了里头。没错，来堂想让大成来帮个忙。准备完毕，来堂觉得真是找对人了。大成家开的是理发店，手艺稳得很。来堂感觉自己都进化到了，能不听声音也能感应到阿布林的存在。事情开始往不可预测的方向发展。看大成简单越来越黄，来堂心里一阵紧张。天哪，这女人为了让别人靠近阿布林同学，故意剪了个更狂野的发型。来堂不由得惊呼：“阿布林同学，你快跑吧！”再这么搞下去，要是真的是个能打牌、超级厉害或者打鬼、超猛的发型，那就惨了。结果出人意料，竟然是个超正常的侧边马尾。大成的手艺是不是好得有点过分了？来堂夸奖了大成，有点不好意思。本来长是不是也想来个发型？想了想，这样能把理发的钱省下来，简直就是大赚特赚。来堂乐呵呵地答应了。突然感觉到一丝杀气，来堂瞳孔一震。天哪，难道是要给我弄个无敌发型？看完以后，居然是毫无私人恩怨的样子，是个很普通的发型。来堂镇定地说：“没有剃成光头还真是意外。”大成其实想剃，但想到林大将可能会讨厌，就止住了手。为了表示感谢，阿布连邀请大成一起去吃午饭，决定把自己的菜让大成尝一口。面对阿布连的喂食，大成露出了谁都会有的害羞表情，因为太害羞了，坐得远远的。无奈只好找了一双超长的筷子来喂食。在阿布连的便当好手以后，来堂陷入了深思：发型问题是解决了，但那个动作看起来，阿布连同学似乎还是有点压力。阿布连告诉莱唐，自己的手裂了口，舌头也是，然后拿出一支唇膏，希望莱唐帮忙涂一下。问自己为什么不涂，阿布连给出了答案，涂得满脸都是。莱唐已经见怪不怪了，果不其然，还是老问题，手和脸的距离拿捏不准。莱唐细心地帮阿布连涂上了唇膏，让大成羡慕不已。谁知道莱唐的手艺也一般，弄了一大圈，真是手笨得很。大成看不下去了，一眼就看出了问题，给阿布连涂了保湿水乳，然后轻轻地上了唇膏。专业素养让大成直接上了一套完美服，最后擦着护手霜，阿布连整个人都容光焕发，还把剩下的护手霜分给了两人，形象问题算是解决了。来堂接着问还有啥烦心事阿布连想借借上课的笔记瞅瞅，因为前头的同学个头太壮了，挡人看不见。来堂恍然大悟，原来那会儿社会摇是为了看到黑板的。来堂直接给阿布连搭了个双层小楼，这回应该不会被挡到了。结果因为怕高，反而更没心思学习了。但是把阿布连举起来，自己也撑不了多久。收了骑马、马座、来堂桌的钱、潜水镜、镜子、蜘蛛侠、对讲机、天文望远镜，最后决定还是并排坐比较好。来堂自然是欢迎阿布连和自己坐在一起的。换座位那天虽然会迟到，但肯定不会缺席。虽然嘴上为阿布连能看到黑板高兴，但这意味着以后没办法近距离聊天了。来堂心里其实有点失落，心里上演了一波生离死别的戏码。决定在分开的最后一周做点什么特别的，混合垒球比赛，缘分让我们这对同桌又成了队友。来堂知道这是老天爷给的机会，现在就该好好帮阿布连热身拉伸了。一声裤子撕裂的响，来堂觉得这手感怕不是把孩子的骨头整错位了。
，听卡布里昂就再用力点，莱唐毫不犹豫用尽全力。卡布里昂已经被折成了两半，下一秒又蹦了起来。看来阿布里昂还真是扛得住莱唐的摧残。轮到实战了，莱唐头球，阿布里昂击球，上来就是个震撼人心的天平击球。其实只是阿布里昂拿棒球有点吃力，但莱唐已经斗志满满，决定今天非得全力以赴不可。两个球后，莱唐粗略画了个好球区。好球区在击球手的肋骨的膝盖之间。嗯，好球区有点短呢、啊。你是在说阿布连同学腿短对吧？阿布连挠了挠痒，莱唐还以为这是打击前的暗号。看阿布连蹲得很低，球区越来越小。看来阿布连也准备拿出真本事了。阿布连只是太热了，站不稳而已。两人隔着位置，夸父聊得火热。最后莱唐扔了俩砸球，阿布连轻松得分。料理课上，老师分我们四人一组。莱唐、阿布连、佐藤、师川就成了队伍。虽然不清楚另外两位水平如何，但阿布连的厨艺那是杠杠的，又细又阿布连在，绝对没问题。莱唐回头一瞧，阿布连累的灵魂都快飞出来了，看来只能靠自己了。但让阿布连先吃饱，才能吃到他做的菜。一番利落的估计，莱唐君成功做出了仰望星空和一串散发着怪味的食物。这下莱唐灵魂出窍了，没想到阿布连居然吃得津津有味，把所有菜品都吃完了。阿布连出神登陆，立马做出了合格菜品。石川感激两人，阿布连的拿手的大肉丸一直是莱唐的最爱，料理可没吃上。午饭时，阿布连赶紧补上。莱唐已经习惯了阿布连的喂食，但这会儿实在是吃不下了。吃饱喝好之后，阿布连让堂弟帮了个忙，结果用手机录下了这地狱级尴尬舞蹈。莱唐心想，难道阿布连要当主播了？想起自己唱歌视频的惨淡播放量和点赞，莱唐不由得紧张起来。主播的世界真是残酷呀！看着阿布连认真的模样，莱唐为阿布连找的梦想而开心，猛男流泪了也不敢再阻拦他。换作为钱，得帮阿布连做点什么，就是支持他每一个梦想。于是俩人开始了一起练习。阿布连说：“俩人一起练更容易记住动作。”可你俩这完全就是在打架呀！莱唐的脑海中浮现自己俩成为最强主播的场面，想到把爱好变成工作，热血沸腾。如果能成为搭档，那关系一定能更近。有一天要称霸日本。不，莱唐甚至想成为代表世界的组合，为了感动全世界的人民啊！这就是为了梦想燃烧的青春呐、啊！顺利拍完视频，两人在夕阳下击掌，全世界都在期待这对组合。第二周，老师让女生来个原创舞蹈表演，阿布连同学自告奋勇站了出来。老师评价了一下，说动作虽然怪，但品质挺高，顺利通过了。莱唐一脸懵，我晕，难道只是为了课上表演才练习舞蹈？天台上的莱唐想起来昨晚传的双人舞蹈视频，心里嘀咕着：“这舞蹈还拿不下你们，播放量肯定涨疯了吧？搞不好两人的新宝岛在网上火了呢。”点开一看，播放量一，莱唐心里咯噔一下，那一个赞绝对是你自己的小号点的吧？一周就这么一眨眼过去了，分别在即。阿布连出来说莱唐，告诉他自己一个人会很无聊。莱唐安慰他说：“新同桌肯定也是好人，分开也能分享笔记，还可以一路走路回家。”虽然说着还好，满脑子都是阿布连在一起的日子，看得人潸然泪下。结果换座位啥变化都没有，阿布连旁边还是那位大块头。莱唐对阿布连说：“以后也请多多关照，看来他们的日常还会继续，是不是？老师也不忍心让这对分开呀，讨厌老师那个严肃又有点神秘的女老师，对自己的课要求超高，所以讲文学作品的时候不能容许打扰。结果抬头就看见后排卿卿我我的莱唐和阿布连，还不止于此。”莱唐还是阿波连先看，这中学争之间的纯情暧昧，真是让人忍不住要舔屏。讨厌老师忍不住摘下眼镜，职业操守提醒他不能这么做，但他对古典恋爱作品的爱太深了。讨厌老师一看到男女就忍不住要舔屏，他强迫自己要冷静，心想这俩孩子肯定没戏。讨厌老师还太年轻，果然没一会儿，阿波连为了看清楚对方，结果对方紧紧贴在一块了。卡波连小气的坐在莱唐怀里，讨厌老师激动的粉笔都折了，心里那个乱呐，直接欣喜若狂。两人那么善良，看到老师感动的都哭了。桃园老师还在强忍着让自己不要磕了，哪想到两人还能更过分，前座太高挡着阿布连了。莱唐直接让阿布连坐到自己的胳膊上，重点是为了能让自己记笔记，莱唐居然单手就把阿布连抱了起来。桃园老师眼里，两人仿佛被佛光笼罩，简直太让人上头了。老师兴奋的直接趴桌子上去了。午饭时间，两人还是老地方一起吃。阿布连脸色不对劲的走过来，莱唐吓得以为阿布连出啥事了。莫不是被加叶子附体了？突然看见阿布连指向旁边的水瓶，莱唐急忙递过去水，心想难不成这水有驱魔效果？原来阿布连只是被辣到了而已。莱唐决定赶紧搞懂阿布连的意图，不然这脑洞大开真容易吓出病来。不过想要搞懂阿布连的意图也不容易，因为他基本上面无表情。莱唐决定要和阿布连一起练习表情，还信誓旦旦的让阿布连放心交给自己。两人真不知道到底想学啥呢？莱唐做了个微笑，让阿布连跟着学。
不得不说，阿布连续的挺像的。为了让脸部的肌肉更柔软，莱汤伸手摸向阿布林那软乎乎的脸蛋，看着阿布林的脸，莱汤觉得差不多可以了。下面就是那些感动的表情。于是两人跑去电影院看了部奇葩电影。电影结束，两人还在那儿哭得稀里哗啦。经过一系列惊吓和鬼物训练，终于到了最后一步，和莱汤比谁的鬼脸更厉害。阿布林一上来，莱汤还能忍住，哪知道下秒莱汤就笑场了，直接认输了。莱汤恭喜阿布林终于毕业了。以后就当阿布连不说话也能了然于心。两人决定合照一张，对比看看有啥变化。结果一看，还真是一点没变。特训过后，两人一起去唱片店放松放松。莱汤打算试试看，单靠表情来猜阿布连心仪的唱片。没想到他居然对日本说唱感兴趣。阿布连试听完后，就好像发现了新世界。第二天偶遇阿布连，莱汤就问问他觉得 CD 怎么样。谁知阿布连二话不说，掏出话筒就唱了起来。莱汤被他那一唱不得了的感觉震到了。没想到阿布连变 rapper 了。简直是天赋型选手。莱汤发现 rap 能展现 rapper 内心的世界，兴奋坏了，终于能找到交流的新方式了。莱汤接过话筒，继续用炽热的说唱来回应阿布连。谁能想到莱汤这么拽？莱汤决定为了阿布连好好练习说唱，临在家就跟妹妹来一段，对着妈妈也来一段。看他们那平淡的回应，莱汤自信满满的觉得自己的押韵无人能敌，自我感觉简直完美。然后学校里的莱汤和阿布连的对话风格一下子变了。成功的对话让莱唐更加自信，这对组合就开启了日本说唱新纪元。午饭的聊天时间就变成了即兴 battle。阿布连对这场 battle 可高兴了，那谁料到四代麦克风会违反校规，被老师收走了。莱唐觉得没了麦克风 ，rapper 照样继续。结果一开口就是挺尴尬的对话，果然没有麦克才是关键。早饭后，妹妹想着昨天的回音太冷淡了，就把自己的指尖陀螺扔给莱唐，还装作是自己玩腻的才给的。毕竟没有傲娇妹妹，这事业就没意思了。阿布连一看见莱唐手里的指尖陀螺，看着旋转的陀螺，阿布连灵机一动，接着借过去玩了，连吃饭的时候都舍不得放下。莱唐就把指尖陀螺送给阿布连了。这指尖陀螺真有那么好玩？阿布连说，好玩到回家都停不下手。看着阿布连旋转陀螺，有心灵感了。第二天，讨厌老师的课上，莱唐看阿布连玩陀螺都看呆了，惊喜的根本移不开眼睛。阿布连怎么就把指尖陀螺玩成手里剑了呢？讨厌老师发现莱唐老盯着阿布连，然后两人又开始窃窃私语了。瞬间明白，原来是在悄悄教对方不明白的知识点。为了防止阿布连同学出丑，所以悄悄告诉他，以防被别人听到。这也太体贴了吧！老师再次表示，课到真的了。其实只有莱唐知道，自己是在提醒阿布连上课不要玩陀螺。几天过去，眼看阿布连玩得过于沉迷，吃饭也转，上课也转，放头顶上转，就连上课答题陀螺都没停。体育课也是越发过分。莱唐决定想想办法，不让阿布连同学未来堪忧啊！贸然抢走是绝对不行的。莱唐陷入了沉思，没想到阿布连居然自己停下来，陀螺还给了莱唐。莱唐从阿布连微妙的表情中读出了他的意思，转了下试试，不知道有啥好玩的。脑海里还在回想着当初阿布连那个行云流水的操作。莱唐想知道对方到底是怎么做出来的，于是自己变成了沉迷其中的状态。大概是最近过于沉迷指尖陀螺了。公园的凉风习习，带给了莱唐一丝舒适。忽然，一只小狗跑到莱唐面前。莱唐忍不住内心尖叫：“为什么公园会有猛兽？初中的猛兽都很凶狠，现在一开视线，绝对会扑上来。”于是莱唐只有目不转睛，紧盯着这猛兽柯基，直到狗主人过来抱走了，才喘了口气。还以为危机解除，结果阿布连的怀里还有一个猛兽。眼看着阿布连已经被吓得一动不动了，不远处又传来原住民好战的叫声。看着跑过来的小学生，莱唐反倒是不紧张了，阿布连却开始瑟瑟发抖。熊孩子跑过来，大声叫喊：“阿布连为阿霸王大人！”而原因竟然是之前阿布连在公园玩指尖陀螺时，过于炫酷，就被三个熊孩子深深崇拜了。今天熊孩子依旧期待霸王给自己展示绝技，莱唐赶紧站出来替他解围。谁料小朋友们非常臭屁，说觉得莱唐不过是个关门二弟子，还使唤莱唐弟为自己买果汁。忽然，一个女孩走过来，阻止这群小男生。原来女孩是领头男孩的发小双叶，双叶觉得这一切都是因为阿布连蛊惑人的错。眼看越吵越厉害，莱唐准备劝架，没想到双叶直接警告莱唐，要是再敢过来，我就拉警报器了。莱唐妥协，自己可不想被认作变态萝莉控。双叶决定和阿布连一决胜负，打开书包就掏出了黑白棋，赢了的话就让阿布连离开阿杜。莱唐跟双叶说：“小朋友，你还嫩着呢，别跟自己过不去，不比这个比赛了吧？”双叶一拿手机直接打幺幺零警告他，莱唐妥协了。阿杜在那得意洋洋的，觉得双叶挑战黑白棋是因为自己太牛了。莱唐对双月说：“想跟阿布连较量，先得过我这一关。”莱唐拿起棋子，心想：“作为成年人，得让小双月知道现实有多苦。”结果莱唐被打得落花流水，还让双月给嘲笑了个够。阿布连看不下去，一看阿布连的架势，就知道他要认真的为莱唐出头了。才不是呢，阿布连也输了。
。莱唐瞪大了眼睛，不敢相信这事。如果连阿布连都没赢，阿布连来到莱唐耳边，小声的告诉他，其实他是故意输的，这样双赢就不能再纠缠不休了。莱唐，你肯定也是故意的，对吧？莱唐忙忙应和，啊啊，没错没错。双叶赢了黑白棋，高兴坏了。阿杜在背后冷嘲热讽，你这明显是阿布连故意让你赢的呀，是场闹人会输的一子不剩啊。这话虽然是冲着双叶说的，但是戳到了莱唐的心坎上。阿杜觉得双叶真是个麻烦精，于是，一群男孩子开始吵吵闹闹，准备把双叶赶走。结果，双叶被气哭了，哭着跑了出去。阿布连见状，上前给了阿杜一个响亮的巴掌，觉得阿杜这么说女孩子实在是太过分了，一定得要去找双叶道歉。阿布连摸了摸阿杜的头，温柔地说：“你也知道自己错了吧？那就去道歉吧。”阿杜听了阿布连的话，戴上帽子去找双叶道歉去了。阿布连就像气球泄了气一样，坐在旁边。原来是因为今天的事太多了，让孩子累坏了。莱唐在担心阿布连该怎么回家。阿布连一个响指，从草丛里叫出一只金毛。莱唐被吓得脸上的血色都没了。结果阿布连介绍说，这是自己的狗狗努伊。阿布连骑上大金毛就走了。莱唐看着阿布连的背影，心里感慨：阿布连这孩子真是有种天生的王者风范。阿布连最近迷上了一个游戏，是那种捕捉培养怪物的养成游戏。这游戏火了好几年，现在依然热门。阿波罗最近才发现这游戏，玩起来根本停不下来。莱唐听了一趟课，心里想：这游戏都是几年前的老货了，他现在才玩，是不是有点 out 了？莱唐想起当年自己也是游戏小霸王，掏出手机跟阿波连说：“不如来场游戏对决怎么样？”阿波连说自己对战模式还没玩过呢。莱唐说自己也好久没玩了。就这样，游戏老是个新手的对决就开始了。莱唐你玩不起，一上来就是九十九级绿火龙。这家伙明显是来虐菜的。阿波林的怪兽居然是黄色歪嘴小人希洛林，而且等级才十级，结果希洛林竟然还剩一丝血线。莱唐仔细一看，原来对方装备了可以抵挡一次致命攻击的装备。轮到希洛林攻击了，来个亿万伏特，直接让杨吉拉掉了九千九百九十八血。等级差距这么大，怎么能打出这么高的伤害？原来希洛林的技能能让对手的血量跟自己一样。首轮打得真漂亮，但只要到了第二轮，杨吉拉一个技能就能干掉希洛林。这一局看来是莱唐稳赢了，但意外的是，这一局居然是对方先手。莱唐一脸懵逼，希洛林一个平 A 就上去了，杨吉拉直接就倒下了。莱唐冷静下来，终于想明白，希洛林上个技能后，下一局能先手。阿布林同学真不简单，直接逆境反转，一局拿下。莱唐感觉完全被阿布林玩弄于股掌之间了，直接拒绝了再来一局的邀请。人是铁，饭是钢啊！莱唐决定去电玩城接接手。阿布林就乖乖的在外面的凳子上等着莱唐。突然，一个小姑娘走了进来。是与阿杜从小一起长大的双叶，双叶环顾四周找到了想要的东西，是阿杜喜欢的怪物杨吉拉斯的玩偶。小姑娘打算用杨吉拉斯的玩偶当礼物来迎娶阿杜的心。她一转身就看到了一只盯着她的阿波莲，在双叶眼里，阿波莲简直是个抢人家男朋友的小正太控坏女人。双叶在那炫耀自己多年的抓娃娃技术，结果钱包里就剩下一百日元，把孩子气得直哭。阿波莲一挥手，一下子就做了五百日元进去。双叶看阿波莲那副炫富的样子，气得不行。心里想着抓娃娃机就是个坑，等着看你怎么栽进去。谁知道阿布连一抱抱的娃娃，双叶又气哭了。阿布连走的时候掉了张免费娃娃券，双叶捡起来还给他。谁想到阿布连那么有钱，根本不带搭理双叶的。双叶才不要那种坏女人的施舍，直接把券塞进他口袋里。反正这是要送给阿杜的生日礼物，还是得靠自己掏钱抓。最后的一百日元，双叶突然看到出口处有个快掉下来的杨吉拉斯。双叶暗笑，阿布连这个大傻瓜肯定是忘了。脑海里回想起阿布林的手法，双叶也学中同样的技巧，成功抓到了。小孩子就是小孩子，得意忘形。回家路上，双叶还在想那个大傻瓜阿布林林奈，那么好的抓娃娃都不要，非要显摆技术。越想，双叶就越觉得他是故意的，但还是死傲娇，不敢向他说谢谢。莱唐一出来就收到了一大兜的杨吉拉斯，阿布林热情的不行。莱唐就在枕头边又热闹起来。阿布林总觉得今天莱唐哪里不对劲，以前都是叉 L， 现在怎么变成叉叉叉 L 了？阿布连偷偷在莱唐耳边说：“你胖了。”莱唐震惊的差点没从窗户上摔下去。幸好这都是阿布连的幻想。他赶紧甩甩头，让自己冷静下来。上课时偷偷瞄了一眼旁边的莱唐。阿布连突然想通了为啥他会胖，原来是自己每天喂他吃大肉丸子，吃好吃好喝的，怎么喂养人家当然会胖成叉叉叉 L 啊！想到这儿，阿布连整个人都感到了愧疚，这让莱唐瘦回原来的样子。第二天一早，阿布连就开始研究，猴子都能懂的那种超简单减肥术。莱唐一打招呼，他就赶紧把书藏进了课桌。阿布连有点尴尬的转头问莱唐有没有看到。莱唐虽然看到了，但还是装作什么都没看见。因为莱唐心里以为阿布连是因为在乎体重才看的书的。莱唐就开始操心起来，决定要帮阿布连一把。
。莱唐回到家就开始研究海狗中的学会的减肥法，决定亲自试验之后再教阿波连正确的方法。好啊，不愧是你俩！莱唐还就真歪打正着，凭借这个方法瘦了下来。一天清晨，莱唐含糊其辞地对阿波连说：“他觉得阿波连这样就挺好，如果真想变，他也会全力支持。”然后莱唐就开始给阿波连推荐他那本海狗减肥书，直到阿波连告诉他，他其实根本就不打算减肥。班主任走进教室，跟大家宣布：“下周就是考试周，如果哪门课挂了，就得补考。”一提到补考，莱唐就想起上次考试的成绩排名，自己差点就挂了。这次考试也没认真准备，这下完了。再看看阿波连，即使面临这种情况，也是毫不在意，轻松应对。阿波连身上就是有种学霸气场。莱唐心想：“要不请阿波连来辅导自己吧？”干脆开个学习小组。于是他们放学后就去了市立图书馆，因为那里学习氛围浓，周围也安静。他们决定用写字来交流吧。这样一来一往的，他们来的笔记本全都用来聊天了。莱唐还是觉得换个地方比较好，不然笔记本都不够他们两个人用。一到餐厅就开始专心吃东西，学习的抛到脑后了。去了猫咖，更是开始尽情撸猫。莱唐因为怕猫吓得直发抖，到了公园又碰到阿杜和他的小伙伴们，双叶也加入了热闹，挑战阿布林算术比赛。他们对视一眼，发现还是教室最舒服。阿布林向莱唐表示感谢，说自己一点没复习，但有莱唐在一起复习就很开心。莱唐还在想，阿布连那么镇定，肯定胸有成竹吧？谁知道阿布连只是愁得一动不动。他们商量好了，上次考得好的那科就互相教。结果阿布连居然是全科都得包。莱唐给自己定了个目标，这得非得考进前一百不可。就这么一直复习复习，终于来到了考试的最后一天。大扫除的任务落在了佐藤石川和莱唐还有阿布连四个人头上。大家分好工作，莱唐也是干劲十足。转头一看，阿布连的热情比自己还要高。阿布连呐，咱们可是在大扫除，不是在打怪兽啊！阿布连偷偷坐到莱唐耳边说，说自己超喜欢打扫，还特别在行，就让他来搞定吧。阿布连居然还带了整套的外墙清洗工具，莱唐都惊了，你这不是擅长的问题了，你是专业级的清洁工啊！想起阿布连刚才拿扫把的劲儿，都像是在挥用双节棍。莱唐忍不住想，阿布连难不成是黑道家族出身的，从小就被训练成了黑手党里的清洁高手，所以他脸上不带感情也是训练出来的吧？难不成发现了这个秘密，自己会被灭口？阿布连打扫完外墙，回到教室，佐藤在抱怨地板上的污渍怎么也洗不掉。看阿布连往水桶里倒进了某种神秘液体，莱唐吓得浑身发抖。难道这是要毒死我吗？用那种加了神秘液体的水打扫，效果果然好了很多。莱唐终于松了口气儿。看来阿布连只是单纯的喜欢打扫清洁。又转看佐藤打扫完就走了，莱唐跟阿布连只能留下来复习一会儿。阿布连指着讲台说：“他来负责这边。”莱唐你就管讲桌吧。看着阿布连那瘦削的身影，莱唐心里感慨，他还真是个能干的小家伙。下一秒，阿布连脚下一滑，差点摔倒，连讲桌也差点砸起来。莱唐眼疾手快，一下子扶住了讲台，稳稳当当的把讲台扶好。两个人第一时间都在关心对方没事吧？哎呀，这两人怎么这么让人心疼啊？他们一起复习到了太阳快下山，终于把考试范围都复习完了。莱唐总算松了一口气，现在可以放心的去考试了。这么多天下来，莱唐真心感谢阿波连。如果不是阿波连，自己估计又得倒数了。莱唐刚说完，阿波连也回。过了一会儿，莱唐没听清楚就凑近一点。下一秒，阿波连就轻轻抱住莱唐。阿波连第一次帮莱唐打成功了，他乐得合不拢嘴。一直都是莱唐的帮忙，做了好多好多，自己添了不少麻烦，总是依赖着莱唐。明明打扫这事儿自己挺行的，不想靠莱唐，结果还是麻烦到他了。这次能帮上莱唐，自己挺高兴的。莱唐听说了以后，从没觉得阿波连麻烦。阿布连也帮了很多必不可少的朋友，莱唐也很依赖他。医疗兵，快来救我呀！血槽空了，快要见祖宗了。云开日出，两人互相道了声谢。阳光洒进屋里，考试咱们一起努力加油。莱唐话音未落，发现阿布连还紧紧抱着不放，浑身都累得颤抖。看出来，阿布连真挺喜欢莱唐军的。这几天努力没白费，莱唐名次飞跃到八十，阿布连功不可没。游泳池里带潜水装备的也就阿波连做得出。莱唐看着武装的牙齿的阿波连，不知道该怎么吐槽好。阿波连说水里危机重重，莱唐觉得有道理，但这水真没那么深吧？阿波连默默地把装备扔了一地，一入水，阿波连直接沉底。莱唐只好把他拉上来。原来阿波连根本不会游泳，莱唐这才明白为啥装备那么全。莱唐自告奋勇地教阿波连游泳，结果自己一个猛子也沉了，还得是你俩。出水芙蓉后，莱唐才意识到自己根本不会游泳啊。一旁水里的小旋风大成吸引了他们，原来大成才是真正的多才多艺。之前学过竞技游泳，大成感激他热情的目光说：“要是不介意，他可以教。”几轮下来，大成领教了啥叫孺子不可教也。两人连游泳姿势都出奇一致，最终还是教会了他们怎样游泳。
，大成觉得机不可失，试试他们。来堂斗志满满，戴上护目镜，想着自己的对手是刚学会游泳的阿波连，心里觉得这次能赢他，忘了自己和他不是一个水平线上的新手吗？来堂一边游一边心里默念：“阿波连，你能追上我的 speed 吗？”结果发现水里扑腾半天的自己还没大成走得快。快到终点的时候，阿波连突然从水面跳起，他竟然憋气潜到了终点。阿波连说自己不会呼吸，所以才憋气游过来的。来堂惊叹。感叹阿布林一口气真持久。这天回到教室后，看到桌上的乒乓球拍，石川回来的时候，他们俩已经默契的开打了。接了石川的球拍，美静的 battle 又开始了。阿布林一个高抛球，让来堂紧张起来，心想他不会是乒乓球高手吧？结果阿布林的气势虽足，但没揪住自己的高抛球。来堂想，阿布林打乒乓也太差了。记得以前每次跟阿布林 battle 自己没赢过，这次自己终于有机会赢他了。来堂用信心满满的准备全力以赴，结果嘛显而易见，来堂还是像以往一样和阿波连不相上下。意识到每次谁发球谁就赢，来堂决定上必杀技，用球拍角度实现自动发球。来堂给这招取名叫牛顿发球。成功赢了一局后，来堂盯住了阿波连的不会发球，感觉这场比赛自己稳赢了。没想到阿波连直接复制粘贴，学会了牛顿发球，在此期间还变得更厉害了，甚至接住了来堂的发球。不过来堂也进步了，就这样来到了赛点，来堂决定最后一局要赢。两人紧张的对拉开始了，来堂脑海中甚至幻想起了夺冠的场景。眼看球就要落到自己这边，来堂轻轻一吹，挪到了中间的网上，勉强算是平局好了。阿布连貌似也接受了这个结果，来堂走到阿布连面前，伸出手，眼神坚定地说：“咱们一起征服世界去吧。”阿布连默默接过了手。结果在乒乓球比赛现场，两人的第一局就被石川和佐藤十一比零击败，冠军之梦就这么结束了。放学回家路上，来堂重建保龄球馆的大招牌，想着刚才没分出胜负，干脆就到这儿决出个高低。跳球时，来堂被阿波连那股劲儿吓一跳，他小小的扛着一颗十六磅的球，轮到阿波连上了。他双手抱起的样子，让来堂想起曾经红鸡时的双手投球法。来堂心里就断定了，阿波连准是个保龄球小天才，就像保龄球界突然冒出的投球小天使。可这投球天使下面就栽了，保龄球太沉，阿波连根本举不稳。来堂急忙去扶住他。原来阿波连对保龄球一窍不通，就随便抱了个最重的。赖唐就推销轻一点的球给阿波连试试。赖唐默默在心里播下了能赢的希望，然后在这希望在阿波连连续两波大满贯后，就在摇篮里被饿死了。赖唐一上来就是好几个掉沟里的球，直到找到这个奇葩头发才开始追分，最终比分差了一分。赖唐只要再得一分就能赢，但是装逼是要付出代价。老头重重的赖唐胳膊快顶不住了。来堂把所有希望都放在胳膊上了，希望他能够突破极限，结果还是和阿波连打成了平手。保龄球馆一出来，来堂觉得自己又行了。看到不远处的篮球场，又希望篮球决胜负。来堂看得出阿波连斗志满满，因为他已经换上了自己的专业装备。来堂决定和阿波连来一场一对一，要是对方进球或者断球就算赢了。身高腿上的来堂直接绕过阿波连投了个球。看着阿波连追球追了老半天，来堂觉得阿波连篮球可能真的没啥天分。然后又开始自信满满，连赢了三局，轮到阿波连的回合了。运气后，阿波连一个转身就绕过来堂进了个球。来堂想了下，才明白阿波连那转身是咋回事。原来阿波连运球是摔了，一下子从来堂眼前消失了。第二局，阿波连又利用他那小小的身板在来堂两腿下钻过去。这次篮球打边框没进，来堂耍赖了这么多次后，终于赢了一回，还是得服阿波连同学的本事。梅开二度后，卧龙凤雏准备再度联手闯世界了。推课上又是一番惨烈的教学现场，来堂，快醒醒啊！看完丧尸格斗大片的来堂，满脑子都想砸东西，于是就跑去玩电玩城现的丧尸射击游戏。两个人都同意了，就各自拿起了枪。可游戏画面太高了，阿布连同学手抖的厉害，完全瞄不准目标。来堂就示意阿布连往后退退，这样射击可能就容易些。感觉到阿布连同学可能第一次玩这游戏，来堂的保护欲就上来了。决心得保护下阿布林这么柔弱的同学。莱唐的技术也没能撑住他那豪言壮语，一会儿的功夫，零花钱就花光了。要是阿布林单打独斗，那肯定是给丧尸们随便宰割。阿布林同学被丧尸包围的时候，临危不乱的抬枪，一枪爆头带走一个丧尸。紧接着几个爆头让莱唐意识到了，因为把握不了距离，阿布林同学索性不管远近，全部爆头。正打得起劲阿布林掏出自己的硬币，塞到了莱唐的机子里。莱唐还以为阿布林是要帮自己加条命。哪知道他一把枪不够，又丢起了第二把。阿波连双枪齐发，把游戏给干翻了。莱堂看着阿波连那潇洒的姿势，只能感叹。阿波连去厕所后，莱堂一个人闲逛，看到一个熟悉的背影，莱堂就走过去了。于是上前一问：“阿波连，你不是去厕所了吗？”谁知道阿波连一回头，莱堂看他的表情跟见鬼了似的。莱堂没见过这表情，心里难受，以为阿波连失忆了。
赶紧自报家门，我是莱唐。听到莱特的名字，阿布连总算冷静下来。莱唐真是惊了，抓娃娃这事儿，阿布连居然不会。于是莱唐主动提出了帮忙，一下就抓到了。阿布连乐得夸莱唐，但是莱唐越想越觉得有不对劲儿。阿布连拉着莱唐的胳膊，又来到射击游戏。这回的阿布连手艺大不如前，居然直接就输了。莱唐震惊了，刚刚那个超法超群的孩子，真的是现在这个输了就撒娇的孩子吗？两人用推币机转了一堆游戏币，超爽的。阿布连觉得莱唐笑得太少了，应该多笑笑。莱唐的滑稽的表情逗得阿布连笑出眼泪，笑得肚子都饿了。两人就去吃鲷鱼烧了。阿布连往常一个鲷鱼烧都不够吃，这回竟然还剩了一半，给自己说吃多了怕撑。莱唐满堂问好的看向阿布连，你感觉不像平时的阿布连同学啊？最大的不同是，以前的阿布连可是个大胃王，你们长得挺像的，倒还认识我，所以呢，我觉得答案很明显，你就是阿布连的替身吧。说话间，莱特的眼前突然出现两个阿布连，脑子里一下冒出了克隆人的念头。难道世界上有好多阿布连同学？莱唐蹲下来急问：“你到底是第几个阿布连呢？”听他们互称连将和姐姐，莱唐这他妈脑洞关上了。原来连爱女装时常穿姐姐的衣服，所以才会弄错。阿布连就介绍说这是自己的弟弟连，这么可爱的家伙果然是个男孩子。连高兴地说莱唐是个好人，这小家伙心眼挺多的。发现莱唐把自己当成了姐姐，就跟着玩了。连为自己重的莱唐而道歉，接着快步跑开了。回家路上，阿布连感谢莱唐，莱唐冻得打了个喷嚏。阿布连赶紧抱住他，说自己挺暖和的，咱们俩贴贴更暖和些。莱唐吓得双手举起，不敢乱动。忙告诉阿布连，自己很暖和了，不用贴。阿布连一下子窜到电线杆后面去了。莱唐看他蹦得那么远，就在那感慨：今天的阿布连依然是判断不了距离呀、啊。阿布连为什么会突然蔫了呢？原来是忘了带自己的便当。阿布连只好决定去小卖部。莱唐大叫：“别去呀、啊！小卖部那里简直是疯子的乐园，那里全是恶极的疯子堆积的地方啊！”油然而生的责任心让莱唐不得不管管。他决定陪他一块儿去。实际上，小卖部的情况比莱唐想象的还要吓人。阿布连看得人山人海，比自己高得多，很镇定地说自己要挤过去了。莱唐仔细琢磨，难道阿布连还能用他那苗条的身板像陀螺一样在人缝里穿过去？阿布连已经被人群挤出来了，看上去就像没吃饱的小鹌鹑。当如果现在不去买，按着买便当的速度，面包很快就没了，最后只能买面包了。阿布连没米饭就没劲儿，在进退两难中，莱唐想了个好办法。莱唐的座驾出动了。靠着莱唐和阿布林的组合身高，轻松松松就穿过去了。结果他们又碰到了新难题。阿布林声音太小了，阿姨压根听不见他在说什么。没辙，只能往外挤想办法。但人多得很，莱唐被挤了出去。阿布林直接在人堆里不见了。莱唐忽然看到人群中飘着一双腿，阿布林直接变身演唱会上的明星，在人潮中滑到了阿姨面前。因为声音显得像蚊子，阿布林被推了出来，最后只抢到了一个菠萝包。很明显，这远远不够填满阿布林的肚子。莱唐决定用自己的便当来和阿布连交换，也是为了感谢阿布连平时的照顾。两人交换成功，准备去长居的那个地方。阿布连家的巨兽出现在了学校，莱唐吓得一时语塞，没想到机智的努伊帮阿布连带来了便当。虽然便当到手了，但阿布连还是想偶尔继续交换一下便当。莱唐同意了，阿布连迅速把莱唐的便当和菠萝包都吃光。莱唐一旁看着，过了好久，便当还剩大半。看来阿布连的便当不仅视觉上吸引人，对胃也是不小的挑战。吃完便当，莱唐的肚子鼓得像个大气球。石川拉着阿布连和莱唐一起玩扑克，决定玩出鬼牌的游戏。莱唐一边洗牌，一边心里暗自得意，因为自己有必胜的小秘密。自己手里的奇数牌就让佐藤先抽一张，那这样自己手里的牌就能保持偶数牌了，凑成对子的机会就更大了。莱唐自认为把局面掌握得死死的，结果连阿布连轻轻松松就赢了。真实实力在那些天赋异禀的面前不够看呢。最后的结果就是，莱唐孤零零的握着那张鬼牌，说不出话来。莱唐的制胜秘法第二则来了，自己的上家阿布连抽错牌，要是没凑成对，那就肯定能和自己的下家佐藤的牌凑对了。莱唐正准备大显身手呢，就看到阿布连的脑袋晃得跟拨浪鼓似的，太明显了吧，肯定抽到鬼牌了。莱唐提醒自己不能被迷惑了，要好好想一想，这肯定是阿布连设的陷阱。莱唐二话不说就出了一张最显眼的牌，太好了，真的是鬼牌。阿布连挖的陷阱够深的，莱唐头也不回地栽进去了。莱唐的制胜秘法第三则来了，手里捏着鬼牌的时候，就等着佐藤紧张地抽走自己非惯用手那张牌。这样鬼牌再回到自己手里的时候，必须要经过三个人手，安全系数自然就上去了。结果事情的发展完全没按莱唐的计划来，佐藤和石川都已经打完了仗，现在就剩下莱唐和阿布连单挑了。根据制胜秘法第四条，莱唐开始注意到阿布连的眼神，然后成功地抽到那张鬼牌。
。从某种意义上来说，莱特还真的挺强的。说到刚刚为什么移开了视线，其实是因为莱特的眼神太热情了，搞得孩子都不好意思了，所以才别过头去的。莱特听了，默默的说声抱歉。上课睡得这么痛快的，应该就阿布林同学你一个了吧？下课铃一响，还要让和周公对弈呢。不过下节课是化学课，得换教室。莱唐只好叫醒他。阿波连醒来后一脸懵。莱唐表示深有同感，他现在肯定是正处在那种多愁善感的年纪。初中、高中生的学生总有那么几天想逃课。阿波连坚持到现在，一个人默默承担着，也没走错路，真是太伟大、太坚强了。本人还傻乎乎的，不知道已经被同桌捧上天了。其实就是睡觉睡得手脚发麻。莱唐看着情况，二话不说，背起板凳就把阿波连送化学室去了。话就可以结束。莱唐一回头，阿布连睡得又像没魂似的，醒来手脚还是麻木的。莱唐心里嘀咕：要是以后老这么发麻，那岂不是得把教室当家了？还是说以后得天天背着阿布连？所以幻想里的阿布连为什么长胡子呀？莱唐问阿布连怎么最近这么能睡。阿布连掏出饭盒对他说：“是因为昨晚还在琢磨莱唐喜欢吃啥。昨天看莱唐便当还剩了不少，没想到竟是为了自己。”莱唐一下子心跳加速，但其实那便当真挺香的，就是量有点大了。那一瞬间，莱唐心里决定了要背着阿布连一辈子。下一秒，阿布连已经自己站起来了。看他那样子，显然不用莱唐操心了。想要抓住男人的心，先得抓住他的胃。双叶小朋友深谙其道，今天特意准备了便当，想一举拿下阿杜。双叶路过公园，正好遇上死对头。阿布连带着他的跟班莱唐，他们俩都忘了下午没课，打算在公园享受便当。看到双方手里的便当，小朋友的竞争心火热燃起，决心的比比谁的便当更胜一筹。莱唐先说：“算了，咱别比了。”阿布连那是厨艺高手，结果双眼又一次指向了报警键幺幺零。莱唐直接闭嘴：“小朋友就是小朋友嘛，还误会阿布连的便当是为了拉拢阿杜。”于是掏出自己的便当来比个高下。阿布连和莱唐尝了一口都懵了，这五彩斑斓的味道是啥玩意儿？轮到双眼吃阿布连的便当，一口下去唇齿留香啊！双叶明白自己输了，于是放下烙鼓，准备拜阿布连为师。这出人意料的害羞，吓得两人举手投降。于是三人一起走进了家政教室。双叶这次做的便当既好看又好吃，得烧的味道也没那么五颜六色了。阿布连跟双叶说：“这是你努力的结果，阿杜肯定也会喜欢的。”双叶一听这话，脸就红了，不客气地说：“不用你夸，我自己心里有数。”跟死对头说谢谢，那简直太不可能。沉默了半天，双叶突然来了一句：“你真是个傻瓜，被我骗了吧？我现在的厨艺都快超过你了。”对敌人这么慷慨，你真是好的过头。莱唐感慨，这孩子真是精力充沛。双叶离开后，心里明白这样不太好，但就是说不出口感谢。就这样的性格，不过双叶也有他可爱的地方，回家还抱着盒饭睡觉呢。那天美术课上，老师让大家随意创作，下周末交作品。是突然觉得随性创作反而更难呢。阿布连也在犹豫不决，要画什么主题。莱唐建议大家集思广益，石川就提了画风景。莱唐觉得这主意不错，风景画虽然普通，但挺合适的。风景画的关键是处理好远近和空间感。莱唐瞅瞅自己的画，简直像是毕加索的亲传弟子。突然，一个熟悉的声音响起，是双叶没错了。莱唐问他便当做的怎么样，没想到双叶小脾气一下子上来，轩然一去地说：“阿布连给菜下毒了，阿杜吃了直接肚子不舒服。”莱唐内心暖暖的：“你不会是把那时候做的便当给人家了吧？”双叶心疼极了：“这样不行吗？那当然不行啊！便当都馊了，都叫你钓鱼了，怎么直接把鱼给别人？”便当得当天早上做才行啊！双叶感觉世界观都崩了。反复商量后，两人去了美术室，决定还是画人物比较好。首先得好好观察模特。莱唐双手举高高，阿布连就开始到处摸索，上下瞅瞅看了看，这观察得也太仔细了吧！轮到阿布连做模特，莱唐的眼神让阿布连扭来扭去。莱唐想了想，决定换个题材，然后又开始了粘土创作。莱唐说，粘土是立体艺术的基础，关键是表现作品的体积感。莱唐想捏个妹妹试试。捏出来和真人不是没关系，就是太像了，感觉是走了点印象派风。莱唐感慨粘土还挺难的，转头一看，哎呦喂，阿布林打算直接搞个大工程。莱唐就问：“你知道做多久啊？”阿布林说：“要两个月，那不是赶不上交作业了吗？”莱唐最后决定画自己的自画像，大概是自恋给了他动力，画出来的比真人帅了不止一点点。终于到了交作业的日子，阿布林还在画室里头。莱唐进去一看，啥也没有，拍了拍眼前的阿布林。结果那人直接哗啦倒地，莱唐一看，咋心跳、呼吸都没了？不会是莱唐不小心把阿波连给杀了吧？明天报纸非得弄个大新闻不可。莱唐开始给阿波连做心脏复苏，他觉得阿波连应该还能救一救。阿波连听见呼救声，赶紧推门进来，看见莱唐像个傻子一样在那救人偶，忙不迭的解释这是自己的等身人偶，但是这也太逼真了点吧？阿波连的人偶得到了老师的好评，确实挺逼真的。阿波连看莱唐那么喜欢，就把人偶送给他了。
莱特没办法，只好把他搬回家。晚上，莱特的床边特别热闹，这样谁能睡得着啊？